மதிப்பிற்குரிய அவையினர் அனைவர் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை கூறி நேரடியாக தலைப்பு செல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் இதில் ரெண்டே ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்லேயே டெக்னிக்கலாகவே இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி வந்துடக்கூடாது தவறு அப்படின்னு சொல்லி மேலே கொண்டு போகலாம் ஒன்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இதை பற்றி மேட்டர் பெண்டிங்காக இருக்குன்னு ஒரு லைன் எழுதியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது இந்த ரிட்டா கோவாரண்ட் இருக்கு இல்லையா கோவாரண்டோவை பற்றி இது கோவாரண்டோவில் இது வருமா அப்படின்னு பேசும்போது அது அந்த நிறுத்து அதோடு நிறுத்திருக்கலாம் இதெல்லாம் விட வேறு ஒன்று என்னென்னு கேட்டால் இவங்க வந்து குப்சாமி இன்ஸ்டியூட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க இது என்ன தான் என்ட்ட தெரிந்து கொள்வதற்காக நான் குப்புசாமி இன்ஸ்டியூட்டு வந்து ரெஃபர் பண்ணேன் பர ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அதில் கோர்ட்டு கேட்டுக்கொண்டதபடி ஒரு சாம்பிள் ஸ்டடி பண்ணாங்க ஒரிஜினல் வேதிக் டெக்ஸ்ட் ஒரிஜினல் வேதிக் டெக்ஸ்ட்டை அவங்க ஸ்டடி பண்ணி எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க யார் சீனியர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அந்த குப்புசாமி சாஸ்திரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அவர்களுக்கு என் நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அதுவும் இதை பற்றி த த ஃப்ரேஸ் சனாதன தர்மா அது எப்பொழுதுமே ஹேஸ் ஆல்வேஸ் ஒன் யூஸ் இன் தி கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஹை மாரல் வேல்யூஸ் அண்ட் வர்ச்சுவஸ் லிவிங் ஹை மாரல் வேல்யூஸ் வர்ச்சுவஸ் லிவிங் இதை தான் சனாதன தர்மம் சொல்லுது அவங்கள கேட்டேன் அவங்க வந்து ஒப்பீனியன் கொடுத்தாங்க தேர் இஸ் அப்சல்யூட்லி நோ மெட்டீரியல் டு லீட் டு த கன்க்ளூஷன் தட் ஃப்ரேஸ் வாஸ் யூஸ்டு இன் தி கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் வர்ணா சிஸ்டம் ஆர் டு ப்ராப்பகேட் அன்ஃபேர் அண்டு இன்னிகேட்டபுள் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி இன் எனி மேனர் மிக முக்கியமான சென்டென்ஸ் அவங்க குப்புசாமி இன்ஸ்டியூட்டில் அவங்க கொடுத்தது என்னென்னு கேட்டால் சனாதன தர்வங்கிறது வர்ணா சிஸ்டத்தை பற்றி உள்ளதே அல்ல அதனால் சொசைட்டியில் இன்இக்யூட்டபுள் அநியாயமான ஒரு டிவிஷன் ஆஃப் சொசைட்டிக்கு அது உருவாக்கவில்லை சனாதன தர்வம் என்பது அவங்க சொன்னாங்களாம் அப்சல்யூட்லி நோ மெட்டீரியல் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அது கீழே சம் இன்ஸ்டன்சஸ் வேர் த ஃப்ரேஸ் சனாதன தர்மா இஸ் யூஸ்டு அவங்க கொடுத்தது சனாதன தர்மங்கிறது வேதிக் டெஸ்டில் எங்கெங்க இருக்குன்னு அவங்க லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்டை வந்து இவங்க எழுதுகிறாங்க அது பரா ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்குது அதில் என்ன வேடிக்கைன்னு கேட்டால் மனு ஸ்மிருதியும் கொடுத்துருக்காங்க அதை விட ஃபஸ்ட்டு அவன் வேதிக் டெஸ்டில் கொடுத்ததில் ஐட்டம் நம்பர் த்ரீ அதை யாருமே படிக்கல அதை கொடுத்தாங்கள்ல அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் அவங்களும் அதை படிக்கல அது என்ன எழுதியிருக்குன்னு பாருங்கள் த கிங் ஷுட் ப்ரொட்டெக்ட் தி தர்மாஸ் ஆஃப் கிங் ஷுட் ப்ரொட்டெக்ட் தர்மத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் எந்த தர்மத்தை தர்மாஸ் ஆஃப் டிவிஷன் ஆஃப் த சொசைட்டி அண்ட் ஆல்சோ சி டு இட் தட் த தர்மாஸ் ஆர் நாட் மெஸ்டப் இந்த தர்மங்கள் ஒன்னோட ஒன்று போட்டு மெஸ் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சாதாரண தர்மத்தை பற்றி கிளாரிஃபிகேஷன் வேதிக் டெஸ்டில் இருக்குன்னு குப்புசாமி இன்ஸ்டியூட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பிரச்சனையே அதுதான் சனாதன தர்மம் டிவிஷன் ஆஃப் சொசைட்டியை அதாவது வர்ண பிரிவினையை மக்களை வந்து நீ இந்த வேலையை தான் செய்யணும் இந்த வேலையை செய்யக்கூடாது என்று வரையறுத்திருப்பதை அது நிலைப்படுத்துகிறது அதனால் சனாதன தர்மம் வந்து வெறுக்கத்தக்கது அது ஒரு ஆன்டி சோஷியல் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேஸ் மனித குலத்துக்கே எதிரானது இதை தான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் சனாதன தர்மத்தை பற்றி அதைத்தான் அவங்களும் சொல்கிறாங்க எடுத்து கொடுத்த கொட்டேஷன்லேயே அது இருக்குது நான் திருப்பியும் படிக்கிறேன் த கிங் ஷுட் ப்ரொடெக்ட் அது எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு கேட்டால் எம் பி ஹெச்எம் வத மகாபாரதத்திலேருந்து பன்னிரெண்டாவது சாப்டர் இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐம்பத்தாறு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு அதில் எழுதியிருக்காங்க த கிங் ஷுட் ப்ரொடெக்ட் த தர்மாஸ் ஆஃப் த டிவிஷன் ஆஃப் சொசைட்டி அண்ட் ஆல்சோ சி டு இட் த தர்மாஸ் ஆர் நாட் மெஸ்டப் ஏங்க இதுலேயே முடிஞ்சு போச்சு என்டையர் ஜட்ஜ்மெண்ட் அவங்க கொடுத்தவங்களும் அதை படிக்கலை அதை வாங்கி படிக்கிற ஜட்ஜும் அதை படிக்கலை ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதியிருக்காங்க எருது நெய்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த எருது முதுகில் ஒரு புண் இருக்கு அந்த புண்ணை வந்து காக்கா கொத்திக்கிட்டு இருக்கு அந்த எருதுக்கு வலிக்குது அதை என்ன பண்ணுது வாழால் விரட்டுது ஆனால் காக்காய் விடுவதாக இல்லை கொத்தி கொண்டே இருக்கிறது ஏன்னா வழி அதற்கு இல்லை இந்த சொசைட்டியில் இந்த ஜாதி அமைப்பை ஏற்படுத்தி இன்னும் பெரியவன் நான் 
நான் உயர்ந்தவன் நீ தாழ்ந்தவன் பிறப்பின் அடிப்படையிலேயே நோ அது வந்து வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் சொசைட்டியில் அந்த வாய்ப்பு இருந்துச்சு ஒருத்த சிலேவிட் பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த அடிமையாக பிடிச்சவன் வந்து சமயத்தில் ஓகே மானிமிஷன் பேர் மானிமிட்டட் இன்னுமே நீ வந்து என்னோட அடிமை இல்லைன்னு சொல்லி சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அதை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் அடிமை இல்லை அந்த ஒரு இது வச்சுருந்தாங்க இங்கே அது கிடையவே கிடையாது நீங்கள் ப்ரெசிடெண்ட்டாகவே ஆனால் கூட நீங்கள் வந்து பூரி கோயிலுக்குள்ளே போக முடியாது அயோத்திக்கு கூப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டி வச்சுருக்கீங்க அதைத்தான் சொல்லுது இது கிங் ஷுட் ப்ரொடெக்ட் இந்த தர்மாஸ் ஆஃப் த டிவிஷன் அதாவது அரசியல் அமைப்பு அரசாங்கத்தினுடைய அமைப்பு இன்றைக்கி எடுத்துக்கிட்டேன் நான் கிங் அப்படிங்கிறப்ப அது ஒவ்வொரு தர்மத்தையும் தர்மாஸ் ஆஃப் த டிவிஷன் ஆஃப் சொசைட்டி அதை பாதுகாக்க வேண்டும் அண்ட் ஆல்சோ சி டு இட் தட் தர்மாஸ் ஆர் நாட் மெஸ்ட் அப் பரா ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இதுலேயே இருக்கு இப்போ அதாவது நான் எல்லா ஸ்லைடையும் காமிக்க முடியாது நேரம் இல்லை எல்லா ஸ்லைடையும் காமிக்க முடியாது நேரம் இல்லை இருந்தாலும் வந்து ஸ்லைட் அவங்க கேமராலாம் வச்சுருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட எடுத்துக்கலாம் அவங்க பயன்படுத்திக்கலாம் யார் வேணாலும் பயன்படுத்திக்கிங்க ஜஸ்ட் கொட்டேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் முக்காவாசி இருக்கிற நேரத்தில் இப்போ பார்ப்போம் எவ்வளோ நேரம் முடியுதோ அது கூட கட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக நாலஞ்சு ஸ்லைட்ஸ் அதை மட்டும் காமிச்சிருப்பேன் அம்பேத்கர் சனாதனத்தை எதுக்கிறார் பார்த்தாது இது சனாதனத்தை பற்றி அவர் சொன்ன ஒப்பீனியன் இது அம்பேத்கர் சொல்கிறார் ஹிந்துவிசம் தேர் இஸ் நோட் டெமோக்ரஸி இன் ஹிந்துவிசம் சொல்லியிருக்காரா தேர் இஸ் நோட் சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இன் ஹிந்துவிசம் இன்னொரு இடத்துல அதையும் சொல்லியிருக்கார் ஹிந்துவிசம் டெமோக்ரஸி இல்லை நியாய உணர்வும் இல்லை இரண்டையுமே அம்பேத்கர் வேறு இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறார் ஆக ஹிந்துவிசம் என்பது என்ன நியாயம் இல்லாதது டெமோக்ரஸி இல்லாதது எல்லாருக்கும் சம உரிமை இல்லாதது அதனால் ஹிந்து இசங்கிற பேர் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால யாருக்காவது அட் சொல்கிறேன் தலஹாட்ட மகிட பந்தனம் கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா தலஹாட்ட மகிட பந்தனம் கரெக்ட் அதாவது தெனாலிராமன்ட்ட ஒரு ஒருத்தர் போட்டிக்கு வர்றார் அரசர் வந்து நான் வந்து ஒரு அரசவைக்கு ஒருத்தர் வர்றார் நான் பெரிய படித்த ஆள் என்னிடம் யாரும் வாதிட முடியாது அப்படிங்கிறாங்க உடனே தெனால்ராமன் வந்து எனக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க நான் உன்னோட வாதிடுறேன் அப்படிங்கிறேன் சரி டைம் கொடுக்குறாங்க மறுநாள் வந்து ஒரு சுவடியெல்லாம் வைக்கிற சுவடியெல்லாம் அந்த காலத்தில் சின்ன சின்ன பெட்டியில் வச்சுருப்பாங்க நீட்டாக ஒரு பெட்டியில் வச்சு பத்திரமாச்சு கொண்டு வருவாங்க அந்த பெட்டியை கொண்டு வந்து வைக்கிறார் ஆர்குமெண்ட்டு எல்லாம் அரசவை எல்லாம் ரெடியாக இருக்காங்க மக்கள்லாம் இருக்காங்க கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு இதை வைக்கிறார் ஒரே ஒரு சின்ன புத்தகத்தை அவர் நிறையா சுவடிகள் வச்சுருக்கார் வந்த அறிஞர் இது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த அறிஞர் இது வந்து தலகாட்ட மகிட பந்தனம் இதை வச்சு தான் நான் அவங்கக்கிட்ட வந்து எனக்கு ஆர்கியூ பண்ண போகிறேன் என்னவொன்னே அவர் அப்படியே ஷாக் ஆகிடுறாரு இது வரைக்கும் நான் படித்த நூலில் இல்லை தலகாட்ட மகிட பந்தனம் அப்படிங்கிற நூல் பந்தன் அப்படின்னு கட்டுறது நிறையா பந்தனம் இருக்குது இது படித்தது இல்லையே அப்படின்ட்டு அவர் ஷாக் ஆகி இல்லை நான் இன்னும் அந்த நூல் படித்தது இல்லை அப்படின்ட்டு நான் தோத்துட்டேன்னு ஒத்துக்கிறேன்னு போயிடுறார் போன பிறகு அரசர் கேட்குறார் இது என்ன புது நூல் அப்படின்னு கேட்குறாரு புது நூல் இல்லை இது 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 தான் அப்படின்ட்டு பெட்டி திறந்து கேட்குறாரு அதில் என்னட்டா கொஞ்சம் எள்ளு இருக்குது கொஞ்சம் விறகு பீசஸ் இருக்குது எருவு மாடு கட்டுற கயிறு இருக்குது மகிடம் பந்தனம் பந்தனம் மகிடத்தை கட்டக்கூடிய கயிறு அந்த மூணையும் எடுத்து பீ அது உள்ளே வச்சுருக்கிறார் வச்சுட்டு பேர் மட்டும் தலகாட்ட மகிடம் தில் தில்லுன்னா எள்ளு காட் அப்படின்னா விறகு தலகாட்ட மகிட பந்தனம் அப்படின்னு வேறு பேரை சொன்னவொன்னே அவர் பயந்து போயிட்டார் அதே மாதிரி ஹிந்து இசத்தில் டெமோக்ரஸி இல்லை அதில் தெர் இஸ் நோ சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற சொன்னவொன்னே 
ஸோ மக்கள்ல தெரிஞ்ச உடனே பேர் சனாதனன் வேற பேரில் கொண்டு வராங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் எஸ் இன் எசன்ஸ் ஆனால் ஹிந்துயிசம் கருத்தை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்களா இவரு இங்க ஒருத்தர் இருக்கார் இது வேற மாதிரி எத்தனை நாள் திராவண் அவர் என்ன பண்றாரு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அமாவாசை அன்னைக்கு இந்த மகளிர் உதவி திட்டத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுல இருந்து நல்ல நாள் பாசம் செஞ்சிருக்காங்க இதுல இருந்து இவங்க சனாதனத்தை எதிர்த்து பேசுறதெல்லாம் வந்து சும்மா வெறும் ஹாலோ அப்படிங்கிறார் நல்ல நாள் பார்க்கறதுக்கும் சனாதன தர்மத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் சனாதன தர்மம்னா என்ன அது சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அடுத்தது இது வந்து முக்கியமாக ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஸ்லைட்ஸை முக்கியமாக கவனிக்கணும் பத்தொம்பது மூணு தொண்ணூத்தி ஆறில் ஆந்திர அரசுக்கு எதிராக நாராயண தீஷ்லு என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த உச்ச நீதிமன்றம் சனாதன தர்மம் என்பது நிலையான மதிப்புள்ளது எட்டணல் இதற்கு காலம் இடம் என்று வரையெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கொட்டேஷன்ஸ் இருக்குது பின்னர் சிதம்பரம் கோயில் வழக்கு இன்னொரு வழக்கில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கும் போது சனாதன தர்மம் சனாதன தர்மம் என்றால் என்ன என்ற விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது தேடி அலைய வேண்டாம் அப்படின்னு நாம் நினச்சா கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு அப்புறம் தான் தேடுறோம் அந்த விளக்கத்தினை மனதில் கொண்டு அந்த வழக்கில் உள்ள சிக்கல்களை ஆராய்வதாக உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு சனாதன தர்மம்னா இதான் சொன்னாங்க இது வி கீப்பிங் இட் நியூ நெக்ஸ்ட் அந்த விளக்கம் ஆகுது மதம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் கூட்டம் பின்பற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டதாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை தான் அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்றோ ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை யாரும் பின்பற்றக்கூடாது என்றோ இந்து மதத்தில் கட்டாயம் எதுவும் கிடையாது இந்த மதத்துக்கு எந்த ஒரு தனிநபரும் நிறுவனர் அல்லர் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட சமய நூலும் கிடையாது எந்த ஒற்றை தொகுதியான அறிவுரைகளும் கிடையாது யூனிட்ரி ரூல்ஸ் பைபிள் குரான் மாதிரி இது சனாதன இது சனாதன தர்மம் என்று விவரிக்கப்படுகிறது அதாவது நிலையான நம்பிக்கை ஏனெனில் இந்து மதம் பல நூற்றாண்டுகளாக சேர்த்து வைக்கப்பட்ட ஞானத்தையும் எழுச்சி உணர்வையும் அறிவுரையாக பரப்ப விளைகிறது மேற்கண்ட கொள்கை கட்டளைகளை இதில் இந்த பிரின்சிபல்ஸ் இதை மனதில் கொண்டு நாம் மேலே செல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இதுதான் அவங்க இங்கிலீஷ் எழுதி செய்தி அதை ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தவர்கள் வந்து ரஞ்சன் கோகோய் இந்த பிரின்சிபல்ஸ் தான் சனாதன தர்மம் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சி ஃபர்தராக நாங்கள் போகிறோங்கிறாங்க இது வரைக்கும் இதில் ஏதாவது புரியுதா சனாதன தர்மம்னா என்ன எது என்னைய வரைக்கும் ஒருத்தரும் டிஃபைன் பண்ணல இதுதான் சனாதன தர்மம் நல்லா இருக்கணும் யோக்கியனா இருக்கணும் இதை சொல்றதெல்லாம் வந்து சனாதன தர்மம் நீங்க சொல்ல முடியாது ஹிந்து மாசத்துக்கு அதை வந்து வயலட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்றதெல்லாம் அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா உண்மை நடந்துகிறாங்க சில உண்மைகளை இவர்கள் மறைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன மறைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்தது இது ஒரு கோயில் ஒரு கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கோயில் பூசகருக்கு நிலையான அந்த இதை கொடுத்தேன் கோயில் பூசகருக்கு நிலையான குத்தகைக்கு நிலத்தை கொடுப்பது தொடர்பாக தொடர்பான ஒரு வழக்கில் ஜார்க்கண்ட் உயர் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் எந்த கோயில் கட்டினாலும் அதில் பண்டா இருக்க வேண்டியது சனாதன தர்மத்தின்படி இன்றியமையாதது என்று பலாம் மாவட்ட இணை ஆணையர் தெரிவித்திருந்த கருத்தை பதிவு செய்தது கோயிலில் பண்டா பூசகர் நியமிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தை காட்ட சனாதன தர்மம் இங்கே அரசியல்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட சனாதன தர்மங்கிற வார்த்தையை ஒரு கோயில் பண்ணும் போது அங்க நிலத்தை அந்த பூசகருக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் கலெக்டர் அதை சேலஞ்ச் பண்ணும் போது இல்லை இல்லை சனாதன தர்மத்தில் இது கொடுக்கணும்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் இதுக்கும் முன்னாடி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து அவங்க சொன்ன பிரின்சிபல்ஸுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா எதை வேணாலும் சனாதன தர்மம் அப்படின்னு சொல்லிக்குவீங்க அதுக்கு இதே கிடையாது அதாவது எந்த ஒரு ப்ரிசைஸ் ரெஃபரன்ஸும் கிடையாது எப்போ கன்வீனியண்டாக இருக்கோ பயன்படுத்திக்குவீங்க அதை அடுத்தது இது அவருடைய இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் அடுத்தது இது இருக்கா இல்லையா பாருங்க படிச்சு பாருங்க
ஒருத்தர் அணுகு அணுகு ஒய்ஃபை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு சமாதான தர்வம் பர்மிட் பண்ணுதுங்கிறாரு கிங் பையன்கிட்ட சொல்கிறார் அடுத்தது ஆ முன்னாடி சார் இது இங்கிலீஷில் இருக்கு எங்க இருக்கு இது எதில் எழுதியிருக்குது சாம்பவ பருவம் தி கம்ப்ளீட் மகாபாரதங்கிற புக்கு ரமேஷ் மேனன் அவர் எழுந்த புத்தகம் உள்ள பெரிய புத்தகம் அதில் காண்டம் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருக்கு படிச்சு பாருங்க இது முக்கியமான டெக்ஸ்ட் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் ஒன் டே இந்த பிரசன்சா உத்தரகா அனதர பிராமணா சீசு ஸ்வேதகேதோஸ் மதர் மதர் ஸ்டாண்ட் அண்ட் செட் கம் வித் மீ அண்ட் ஷீ வெட் வித் இம் திங்கிங் ஹிஸ் மதர் ஹேட் பின் டேக்கன் பை ஃபோர்ஸ் ஸ்வேதகேது பையன் கேட்கலாம் ஹி வாஸ் ஃபியூரியஸ் சீயிங் ஹிஸ் சன்ஸ் ஆங்கர் உத்தரகா செட் ஜென்ட்லி ஹஸ்பண்ட் சொல்றான் அப்பா டூ நாட் பி ஆங்கிரி மை சைல்ட் த விமன் ஆஃப் எவ்ரி வர்னா ஆர் என்டையர்லி ஃப்ரீ அண்ட் தர் ஃப்ரீடம் இஸ் அக்செப்டட் சின்ஸ் டைம் அவுட் ஆஃப் மைண்ட் நமக்கு கற்பனை கெட்டாத காலத்தில் இருந்தே இன் செக்ஸுவல் மேட்டர்ஸ் தேர் பிஹேவ் ஈவன் லைக் ஹவுஸ் அட் இட் இஸ் லாஃபுல் அண்ட் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இது பாருங்க பாண்டு என்ற அரச தனது பதவி குந்தியிடம் அவள் யாராவது சிறந்த பிராமணனை சேர்ந்து தனக்கு குழந்தைகள் பெற்று தருமாறு கூறுகிறார் வியாசர் இவற்றை எல்லாம் சனாதன தர்மம் என்று கூறுகின்றார் வரலாற்று ஆய்வாளர் எல் பி கெனி பாண்டுவுக்கும் குந்திக்கும் நடுவில் நடந்த உரையாடலே உடலூர் தொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் இல்லாத சனாதன தர்மம் அன்றைய சமூக அமைப்பில் இருந்ததை உறுதிப்படுத்துகிறது என்று கூறுகிறார் யுதீஸ்வரன் இவரை நியாயப்படுத்துவது பற்றியும் அவரை எடுத்துக்காட்டியுள்ளார் நெக்ஸ்ட் பீஷ்பர் மூன்று அரசகுமாரிகளை கடத்தி வந்து தனது சகோதரன் விசித்திர விஜயானுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க முயலும் நிகழ்வுகள் அம்மூவரில் இருவரை விசித்திர விஜயான் திருமணம் செய்த பின் இறந்து போனதால் சத்யவதி தனது மகனான வியாசனை அனுப்பி நியோக முறையில் அந்த இரு கைம்பர்களையும் சேர்ந்து குழந்தை பெற்று தருமாறு அறிவுறுத்திய விவரங்களும் மகாபாரதத்தில் பதிவாகியுள்ளன நெக்ஸ்ட் இந்த எந்த புத்தகத்தில் இருக்கின்றது ஹிஸ்டாரியன் எல் பி கனி எம்பசைசஸ் இது கொட்டேஷன் த டயலாக் பிட்வீன் பாண்டு அண்ட் குந்தி கன்ஃபர்ம்ஸ் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சனாதன தர்மா வேர் சொசைட்டி ஹேட் நோ செக்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அண்ட் விமன் ரோட் அவுட் ஃப்ரீலி சீக்கிங் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் देयर செக்ஸ் டிசைர்ஸ் பேஜ் 30 டு 33 பரதவார் அண்ட் புராணிக் ஜெனியாலஜிஸ் இது வந்து எல்பி கே ப்ரொஃபசர் மன்னர் டிசி சர்க்கார் தினேஷ் சர்க்கார் சர்க்கார் பெரிய ஹிஸ்டாரியன் உள்ள பெரிய புத்தகம் பப்ளிஷ் பை தி யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் கல்கட்டா அதில் செக்டர் ஆஃப் அட்வான்ஸ் ஸ்டடின்னு ஒரு செக்டர் வச்சுருக்காங்க அவங்க அந்த புத்தகத்தில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இதுதான் அந்த புத்தகம் இருக்கா இல்லையா சனாதன தரம்னா இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அதெல்லாம் மறைக்கிறீங்க எதனால சனாதன தர்மத்தை எதிர்த்தார்கள் அது வெறுக்க தகுந்ததா போற்றத்தை போற்ற வேண்டியதா வால்மீகி ராமாயணத்தில் சொல்லியிருக்கார் ராமாயணம் ரிசர்ச் எடுத்தீங்கன்னா வால்மீகி ராமாயணம் தான் ரிசர்ச் எடுத்தாங்க கம்ப ராமாயணத்தை எடுக்கக்கூடாது கம்ப ராமாயணம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி சென்சார்டு வருஷம் அது மாதிரி சனாதன தர்மத்தை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக என்ன சொல்லியிருக்குது ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்துச்சு வரலாற்றில் அதை பாருங்க அதில் ஏன் ஒரு போர்ஷன் மட்டும் பார்க்குறீங்க காமிச்சிட்டு இன்னொரு போர்ஷன் மறைக்கிறீங்களே அப்படியும் மறைக்க முடியல பாருங்க அந்த குபசாம சாஸ்திரி இன்ஸ்டியூட்னால அதை மறைக்க முடியல பாரா ஒன் டென் டூ டூல அந்த லைன் அவங்களை அறியாமல் சுத்துட்டாங்க டிவிஷன் ஆஃப் சொசைட்டி அந்த அந்தந்த ஜாதிக்க எந்தெந்த வர்ணத்தை டிவிஷன் ஆஃப் சொசைட்டி என்ன வர்ணம் எந்தெந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தோம் எந்தெந்த தொழிலை செய்யணுமோ அதுக்கு மீறி செய்யக்கூடாது அதை செஞ்சானா தடுக்க வேண்டியது அரசனுடைய கடமை அது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் வந்திருக்கு அது பார்க்கல ஆனால் யாருமே பார்க்காம ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் அடுத்தது அசுவகோஸ் இப்ப இது பார்த்ததுல சனாதன தர்மம்னா என்ன நமக்கு புரியுது சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இந்த அஞ்சு ஆறு பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நாங்க இதை இந்த பெற்ற சிதம்பரம் கேஸ்ல நாங்க எக்ஸாம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அதுதான் சனாதன தர்மம்னு அவங்களுக்கு யார் சொன்னா இதுவும் தர்மம் சொல்றாங்களே
As the Brahmana sprang from Brahmin's mouth, he was the first born and he possesses the Veda. He is by right the Lord of the whole creation. Anai Varukum Yordan. Lord. Brahmana Mama Devata. Brahmana Yordan in Karul. Tan Mantram Brahmana Dira. Yala Aniya in Lia. Urvadalab to society in the Chirna Nagala appear in the Tuna necessity and narrative. அதெல்லாம் மாறுவதற்காக தானே இண்டிபெண்ட்ஸ் வந்து சொன்னாங்க இல்ல அப்படியே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்ப நான் எதுக்காக சுதந்திரம் வந்திருக்கணும் உங்களை விட அவங்க கிட்ட நாங்க பெட்டர் அடிமையா இருந்தோம் ஒரு ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் கூட இருந்தோம் இப்ப இன்னும் கேள்வி போயிட்டு இருக்கு முனசாயம் பிள்ளை இது பேர் இருபத்தி ஏழு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இண்டிபெண்ட்ஸ் அப்புறம் பன்னெண்டு நாள் அப்ப பார்லமெண்ட்ரி டிபேட்ஸ்ல இருக்குது டிஸ்கஷன்ஸ்ல இருக்கு இவர் வந்து ஆல் இண்டியா டிபாசிட் கிளாஸஸ் காங்கிரஸ் அதோடைய சீஃபா இருந்தாரு சார் தெர் இஸ் ஃபியர் சொல்றாரு அவரு தெர் இஸ் ஃபியர் இன் த மேக்ஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி த ஷெட்யூல்ட் கேஸ் த ஹிண்டூஸ் ஆர் கெட் தட் த ஹிண்டூஸ் ஆர் கெட்டிங் இன் டு பவர் அண்ட் த ஹிண்டு ராஜி இஸ் கமிங் இன் டு ஃபோர்ஸ் இந்துக்கள் ஆட்சிக்கு வர்றாங்க பவர் பண்றதுனால மறுபடியும் ஹிந்து ராஜ் வந்துடும் இங்கே என்ன பயந்தாரோ நாற்பத்தி ஏழு கிலோ ஆகஸ்ட் மாசம் இது செடிஷன் இல்லையா இந்த நாட செக்குலர் கண்ட்ரி செக்குலர் நேஷன் சொல்லி உருவாக்கின பிறகு இல்லை இல்லை இது ஹிந்து ஹிந்து ராஷ்ட்ரா நான் நெகோசியபிள் ஒருத்தர் பேசுறாரு நான் பேசலாமா இட் இஸ் கிறிஸ்டியன் ராஷ்ட்ரா நாட் நெகோசியபிள் நான் பேசுறேன்னா சும்மா இருப்பீங்களா இல்லை இட் இஸ் முஸ்லீம் ராஷ்ட்ரா இட் இஸ் சீக் ராஷ்ட்ரா பேசினா விட்டுருவீங்களா நீங்க ஆனா அவங்க என்ன வேணாலும் பேசுவாங்க சார் பேசும்போது நான் கவனிச்சு பாயிண்ட் வந்து ஷெடியூலில் இல்லை கான்ஸ்டியூஷனல் ஃபங்க்ஷன் பற்றி ஸ்பெஷல் சொன்னாங்க இல்லையா இவர் சொல்கிறாரு யார் யார் சார் ரம்மி ரவி என்ன பேசினார் இங்கே ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போகும்போது கான்ஸ்டியூஷனல் இது வேதங்க முனிவர்கள் தான் ரிஷீஸ் எல்லாம் இந்த பாரத கண்டத்தை உருவாக்குனாங்க அவங்க தான் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லும்போது சென்டம் சொல்கிறார் இதில் இருக்கு இந்தியா வந்து யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி இது வந்து இந்த பரம் இந்த ரிலீஜியஸ் டெக்ஸை சொல்லி அதனால் உருவானது அப்படிங்கிறார் அப்போ ஒருவர் கேட்குறாரு இல்லை ரிலீஜியஸ் இது யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி வந்து இது கான்ஸ்டியூஷனில் உருவாக்குச்சு கான்ஸ்டியூஷன் இப்போ வந்தது அது வந்து கவர்னன்ஸ்க்காக உள்ளது இதை முன்னாடியே செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறார் இதை ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் ஃபங்க்ஷனரி கான்ஸ்டியூஷன் பை லா எஸ்டாப்ளிஷ் அவர் சொல்கிறார் கம்ப்ளீட் டெக்ஸ்ட் இருக்குது இப்போ நான் பட் டைம் இல்லை எடுத்து காமிக்கிறது ஒரு மக்கள் வந்து அரசனை வந்து செவிக்க இப்ப காது குளிக்கிற மாதிரி பேசினா கூட அதை அரசன் வந்து சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருக்கும் அரசன் இருக்கும்போது தான் மக்கள் அங்கே மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் தங்குதல் அப்படின்னா மகிழ்ச்சியாக இருத்தல் செவிகை இப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன் கவிகை அவனுடைய குடையின் கீழ் உலகம் தங் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அந்த காலத்துல தமிழ்நாட்டில் பேச்சுரிமை இருந்தது அரசனுக்கு எதிராக பேசுவது ஒன்றும் தவறு இல்லை அது தேவை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறார் அது எப்போ போச்சு அடுத்தது சார் கேட்டாங்கல்ல நைதர் லேட்டின் அமெரிக்கன் நார் யூரோப்பியன் சிவில் லா லீகல் சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் எனி டிவைஸ் ஆஃப் த நேச்சர் ஆர் ப்ரொபோஷன்ஸ் ஆஃப் அவர் கண்டம் பவர் ரெண்டு மேகசன்களுக்கு ரெண்டு இதழ்களில் தொடர்ந்து ஃப்ரண்ட் லைனில் கண்ட ஆற்றில் செய்திருக்கார் கண்டாக்ட் ஆஃப் அவர் பற்றி மட்டும் விஆர் கிருஷ்ணன் ஐயா 
ஆனா அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னு கேட்டா இன்னைக்கு ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க ஆட்சிக்கு வந்தவங்களுக்கு வசதியா இருக்கும் என்றைக்குமே ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் தனக்கு அது வசதியா இருக்கு நான் ஆட்சிக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அதுக்கு அந்தாண்ட யோசிக்கல அப்படின்னா அவருடைய ஜெனரேஷன் அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து அது பாதிக்கப்படும் இங்க சுதந்திரம் சாரி எமர்ஜென்சிக்கு பிறகு நைட்டன் சைட்டில் மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வர்றாங்க இந்திரா காந்தி அம்மையார் அப்போ ஜனதா கட்சியில் தயார் பண்ண ஒரு ரிப்போர்ட் நேஷனல் போலீஸ் கமிஷன் ரிப்போர்ட் தர்மபீரா கமிட்டி ரிப்போர்ட்னு பேர் இருக்கு அதில் போலீஸ் எல்லாம் வந்து ஆட்சியில் இருக்க கட்சிகளுக்கு சார்பாக நடந்து ஹராஸ் பண்ணுறாங்க மக்களை ஒரு நியாயமாக நடக்க மாட்டேங்குது அதனால் இண்டிபெண்டாக இருக்கணும்னா ஒரு அமைப்பு வேணும் அது நேஷனல் போலீஸ் கமிஷன் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஸ்டேட் செக்யூரிட்டி கமிஷன் இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் அதில் நாலு பேர் இருப்பாங்க சீஃப் அவங்க தான் ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி ஒன்று போலீஸ் மினிஸ்டர் இன்னொன்று அந்த போலீஸ் சீஃப் டிஜிபி மூணாவது வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் நாலாவது அந்த ஒரு சிட்டிங் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் இந்த நாலு பேர் இருக்கணும் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜ் இருப்பார் இது வந்து கொண்டு வந்துட்டோம்னா இந்த கமிட்டி வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் போய் பார்க்கும் எல்லா இதுவும் போலீஸ் சிஸ்டம் வந்து நேர்மையாக நடப்பதற்கு வழி வழிவகுப்பார்கள் அருமையான ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க நைன்டீன் செவன் டனில் ஃபைனலைஸ் பண்ணது நைன்டீன் எயிட்டில் அவங்க ஆட்சிக்கு வராங்க கொடுத்தவங்க என்னாச்சு அது தூக்கி போட்டாங்க இன்றைக்கு அவங்களுடைய பேரனும் பேத்தியும் பிரியங்காவையும் ராகுல் காந்தியும் உத்தரப்பிரதேச போலீஸு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இன்சன்ஸில் கழுத்த பிடிச்சி கேட்டாலும் நாங்கள் இல்லையா நடந்துச்சா இல்லையா சி அதாவது ஃபார் சைட் நான் இன்றைக்கு இருக்கேன் எப்படியே இருப்பேன் அப்படின்னு இல்லாமல் சொசைட்டி சிஸ்டம் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் தவிர பட் இது எனக்கு வசதியாக இருக்கிறது சார் இன்னைக்கு நான் பவரில் இருக்கிறதுனால அப்படி நினச்சோம்னா அது அவங்களுக்கே எதிராக மாறலாம் கண்டப்ட் போர் பவர் வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிறது இது மிக கொடியது பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒன் வீக் பேக் அமெரிக்காவில் வந்து போலிங் நடக்குது அதாவது இந்த அமெரிக்கன் ஜுடிஷியல் நம்பிக்கை இருக்கான்னு நிறைய பேர் நம்பிக்கை இல்லைன்னு ஓட்டு போடுறாங்க ஏன் அந்த போலிங் நடத்தல ஒருத்தர் நடத்தும் போது தடுத்துட்டாங்க நடத்தக்கூடாதுன்ட்டு சொல்லி சொல்றாச்சு இது ரெண்டு ஆர்டிகல்ஸில் ஜட்ஜு வந்து ஷுட் ஓவர் கம் ஹிஸ் பர்சனல் பிலீஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ் ஃப்ரீ கான்செப்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் தன்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீரியனை வந்து விட்டுட்டு அதை விட்டுட்டு தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதணும் உங்களோட ஒப்பீரியல் நான் இறக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அதை எழுதக்கூடாது அப்படின்னு அதை வந்து உங்கள் ஜட்மெண்ட்டில் கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுறது இதில் நடந்தது என்னென்னு கேட்டால் நூற்றி பதினொன்னாவது பாராவிலிருந்து இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் முதல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நான் அமெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நான் வந்து பார்க்கல எனக்கு தேவையும் இல்லை நான் பிகாஸ் நான் அப்பீலுக்கு போகல அப்பீலுக்கு நான் போகிறதுக்கு எனக்கு தகுதி கிடையாது இதில் நூற்றி பதினொன்னாவது பாராவிலிருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜட்ஜுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் தான் நான் கரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் இதை கேட்டேன் அதை கேட்டேன் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் இது இப்படி இருக்கிறது இதுக்கு இந்த மாதிரி டெஃபனேஷன் எல்லாம் அவங்களுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஏன் ஜட்ஜு பர்சனல் ஒப்பீனியனை கொண்டு வரக்கூடாது எதுக்காக தடுக்கிறாங்கன்னாட்டா எதிர் இவங்களை சொல்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் இவருக்கு அவுட் அவுட் கொடுத்தா அவருக்கு அவருக்கு கொடுத்து கவுண்டர் அவுட் அவுட் கேட்பாங்க இவர் மறுபடியும் ரிஜாயிண்டர் போடலாம் ரிஜாயிண்டருக்கு அப்புறம் சர் ரிஜாயிண்டர் போடலாம் எக்ஸப்ஷன் சர் ரிஜாயிண்டருக்கு அப்புறமும் இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஓகே ரிபெட்டர் சர் ரிபெட்டர்னு இருக்குது மொத்தம் ஆறு இடத்துல பிளீடிங்ஸ்னு போடலாம் அப்போ தான் வந்து கோர்ட் ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸில் தான் வந்து சர் ஜாயிண்டர் ரிபெட்டர் சர் ரிபெட்டர் இந்த மூணையும் அலோவ் பண்ணுறாங்க இப்போது ஜட்ஜு கொடுக்குறது பர்சனல் ஒப்பீனியன் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் இப்போ பேசிட்டீங்களா நான் போய் நான் ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதுறேன் இவங்க வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஆஃபீஸில் உட்காந்து எழுதுறாங்க இல்லையா ரூமில் அது வந்து ரெண்டு பேருக்குமே தெரியாது என்ன எழுதுறாங்க இவங்க சொன்னது சனாதாரம் இதுதான் அப்படிங்கிறத அந்த ஒப்பீனியனை அந்த ஜட்ஜுக்கு வந்து கேள்வியாக கேட்டிருந்தாலோ இல்லை அதர் சைடு கொடுத்துருந்தாலோ இந்த பதில்கள் அங்கே போயிருக்கும் இம்ப்ரீடிங்ஸ் ஒரு கேஸில் இப்போ இது வந்து அந்த மூணு பேர் மட்டும் போட்டு அந்த மூணு பேருக்கு மட்டுமான ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக இருந்தால் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் சரியா ஒரு அநியாயம் நடக்குது ஒரு மூணு இண்டிவிஜுவல்ஸ் பாதிக்கப்படுறாங்க ஆனால் இது நாளைக்கு இது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் சேலஞ்ச் பண்ணப்படவில்லை என்றால் இது அனைத்து சமூகத்துக்கும் இதை வந்து ஒரு பிரசிடண்டாக காமிப்பாங்க ஒரு ஜட்ஜு பர்சனல் ஒப்பீனியனை நூற்றி ப அத்தனை பாராக்கள் நூற்றி பதினொன்றாவது பாராக பிறகு இருக்கிறதெல்லாம் பர்சனல் ஒப்பீனியன் இவங்க ப்ரைவேட்டாக கலெக்ட் ப
இதெல்லாம் யார் சார் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு கிரவுண்ட்லேயே நீங்கள் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து சட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணலாம் இந்த ஒன்று இன்னொன்று அந்த பாரா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனில் அந்த குப்சாமி இன்ஸ்டியூட் சொன்னது அது சனாதன தர்மம் ஏன் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறத நியாயப்படுத்த கோட்டேஷன் அது யார் கொடுத்தது கோர்ட்டு யாரை நம்புனாங்களோ அவங்க கொடுத்தது ஏன் அவங்கள மட்டும் நம்புனாங்க ஏன் மற்றவங்கள கேட்கலேன்னு இருக்குது அவங்க தான் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க மற்றவங்க சொல்ல மாட்டாங்கன்னு ஏன் இப்படி நம்பினாங்க ஏன் அதை வந்து பார்ட்டி ஸ்டாண்டிங்லேயே சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யலாம் தெரியுமா கேஸ் போடுவோம் கேஸ் போடும்போது இல்லை இது பத்தாது ஐ வாண்ட் டு கெட் ஒப்பீன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் செக்ரட்டரி ஒர்க்கம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஜட்ஜி உடனே த செக்ரட்டரி ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் இம்ப்ளீடர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே இம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க போட்டு அவர்கிட்ட கூட அவர் வந்து ஹி வில் ஹாவ் டு ஃபைல் ஹிஸ் ஸ்டாண்ட் வாட் எவர் இஸ் தேர் லெட்டிங் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி டேட் கொடுத்துருவாங்க இவங்க போடலாம் அந்த குப்புசாமி இன்ஸ்டியூட்டை பார்ட்டியாக போட்டோம் அவங்க வந்து இதை கொடுக்கட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் அதில் வந்து அதை எடுத்து பார்த்து நாங்கள் இல்லை பார்ட்டிஸ் அவங்க வந்து அவங்க ஒப்பீனியன் சொல்லலாம் இட் இட் நாட் ஹேப்பன் அவருடைய விளைவு தான் என்டையர் ஜட்ஜ்மெண்ட்டையும் தலைகீழாக மாற்றக்கூடிய அந்த ஒரு கொட்டேஷனை அந்த குப்புசாமி இன்ஸ்டியூட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதை பார்க்கல இது சுப்ரீம் கோர்ட்டும் சொல்லியிருக்குது with the, all these measures being there still a judge may not be independent it is the inner strength of the judge alone that can save the judiciary personal opinion sa counter kodal avu sollradha adha adha sir adha sir alavadhu judiciary eppadi seiyanum endru adhigar ram patil araga ezhudhirukkar pesa theriyadhu avanukku unmai irukum பேச தெரியும் அவன் பக்கம் பொய் இருக்கும் ஆனால் ஜட்ஜி அவங்க பேச்சு திறமையினால நம்பிடக்கூடாது ரெண்டு பேரையும் நல்லா கேட்டு நேர்மையான தீர்ப்பு தரணும் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க வாய் பறையாகவும் நாக்கு அடிப்பாகவும் சாற்றுவது ஒன்றை போற்றிக்கணும் என்ன அர்த்தம் வாய் பறைனா வாய் வந்து தன் பறை நாக்கு வந்து அடிப்புன்னா அடிக்கிற கம்பு அதை பயன்படுத்தி நான் சொல்கிறேன் இதை கேளுங்க அடுத்த சார் மெய்யுடைய ஒருவன் சொல்ல மாட்டாமையால் பொய் போலுமே பொய் மெய்யுடைய அவன் பக்கம் உண்மை இருக்கும் சொல்ல தெரியல அதனால அவன் சொல்ல அவன் பக்கம் பொய் இருக்க மாதிரி தெரியும் அதை பொய்யுடைய ஒருவன் சொல்லுமையினால் மெய் போலுமே மெய் போலுமே இதுக்கு அடுத்தது அவன் பக்கம் பொய் இருக்கும் ஆனா நடுநிலை <laughs> 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 வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குது வேதங்கள் புனிதமானவையா யாருக்கு புனிதமானவை வேதங்கள் புனிதமான சில பேர் சொல்லிட்டு இருக்கலாம் யா எனக்கு அதனால என்ன கெயின் அது என்ன என்ன செய்கிறது என்பதுதான் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் யாஸ்டிங் வேதங்கள் வழியை கொடுத்தன அதை பார்த்தா புத்தர் என்ன சொல்றாரு வேதாஸ் அது ஒண்ணு கிடையாது லோ ஆர்ட் வேதம் ஒன்றும் புனிதமானது இல்ல தெரியது இல்ல லோ ஆர்ட் அடுத்தது ராமலிங்கடி அவர்கள் சொல்றாரு அது வேதாந்தம் என்று வீணாக பேசுகின்றீர் வேதாகமத்தின் விளைவறியீர் சூதாக சொன்ன பொருளால் உண்மை ஒரு உருவெளி தோன்ற உரை தரல என்ன பயனோ இவை சூதுங்கிற உண்மை ஒரு வெளி தோன்ற உரை தலை அவர் சொல்றது சதுமறை ஆகம சாத்திரம் எல்லாம் பொதுமறை என்று வரலாறு சொல்றார் ஐயாவழி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி மூணுல நங்கேலி அப்படிங்கிற அந்த பெண் அவள் உயிர் பிறக்கிறார் ஏழாவது பெண் அது அப்போதான் கொதித்து எழுந்து அன்றைக்கு அப்போதான் ரிலேசன்ஸ் இந்த இந்து மதத்தில் பிராமணர் அல்லாத மக்கள் ஓரளவு புத்துணர்ச்சி பெற்றாங்க அப்படின்னா அவருடைய அந்த தியாகம் தான் காரணம் அன்றில் அதை பார்த்து அன்றிலிருந்து ஒரு பெரிய போராட்டம் நடக்குது அங்கே ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் வார் இது கோயில் நுழைவு போரா போராட்டம் ஆனால் சைமர் டென்னியஸாக அதுலேருந்து அந்த ஸ்பார்க் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஐயா வைகும் தரும் அடுத்த 
he advised his followers to officiate as priest in the place of Brahmin. Malala, Alkapra. Inspired by Ayya Vayunda. Adatad. Where are you doing? Fantastic. It's very interesting. If you go to the Maru Vesha, you can see what they're doing. You can see what they're doing. That's it. That's it. That's it. Gorilla. That's it. That's it. Gorilla fights against the violent empire of caste and the Hindu Brahminism. That's it. That's it, sir. Narayana Guru. That's it. Again, Kali. All of them are 18 centers. That's not true. It's 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 not true. Slovakia is not true. Vedam Odi, Vilinir Perikki, Ninjam Nikkuriki Nirpovar Kandilam. Vedam Padikparadhanale, Ninjam Nikkuriki Nirpovar Kandilam. Vedam Padikparadhanale, Ninjam Nikkuriki Nirpovar Kandilam. Thiruvasam is one of the things that you have to do with Thiruvasam. Thiruvasam is one of the things that you have to do with Thiruvasam. Karangal Manamam Karayanthu Kankal. Tannire Uhukam Gura. Thiruvasam Thurulayavala Madhimai Vandhi Vedathe Vikadayadu. Sopadha. Nalgo 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 Nalg
கோயில்ல இருக்கிற சாமிக்கு இன்னி ஒண்ணு கொடுத்துட்டேன்னா அது வந்து மனிதனை போய் சேராது ஆனா மனிதனுக்கு நீ ஒரு சேவை செய்தனா அது இறைவனுக்கு செய்த சேவையாகும் கடவுளை மர மனிதனை நினை அமெரிக்காவில் போய் கோயில் கட்டுறாங்க யாரு சுவாமிநாராயண் அங்க போய் கோயில் கட்டுறதுக்கு இங்க இருந்து ஆள் அழைச்சிட்டு போறாங்க யாரு அழைச்சிட்டு போறாங்க அவங்களுக்கு அழைச்சிட்டு போய் அவங்களுக்கு அங்கே இங்கே இருக்க மாதிரியே அந்த லேபர்ஸ் ட்ரீட் பண்ணும் போது அந்த பெரிய பிரச்சனை ஆகுது அங்க ஆக இவன் ஃபாரின் சொன்னாரு பெரியார அன்னைக்கு நீ ஃபாரின் லேபர் யார யார பார்த்து சொன்னாரு வாவியசு ஐயரை பார்த்து நீ ஃபாரின்ல படிச்சிருந்தா கூட நீ மாற மாட்டேன் இப்படிதான் இருப்பேன்னு ஃபாரின்ல படிச்சிருந்தா மட்டும் இல்லை ஃபாரின்ல போனா இவங்களையும் அழைச்சிட்டு போனா அங்கேயும் மாற மாட்டாங்க அதனால தான் அந்த அம்மா ஆப்ரா வின்ஃபிரை எழுதுறாங்க கேஷ் கட்டின புத்தகத்துல எழுதிருக்காங்க இங்க வந்தும் இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆளுங்க அப்படின்னு விஜயேந்திர சரஸ்வதி அவருக்கு உயரமான சீட்டு பத்த சனாதன அது எப்படி துறவிகள் தானே துறவிகளுக்கு கூட ஈக்கு உலகத்தையே துறந்தவர்கள் கூட ஈக்குவெண்ட் கிடையாது அதில் நான் உயர்ந்தவன் நீ தாழ்ந்தவன் எவிடன்ஸ் இது கேஸ்ட் பேசன் இல்லை இது வர்ணத்தின்படி அது வர்ணம் வேற கேஸ்ட் வேற இந்த ஜட்மெண்ட் சொல்றாங்க வர்ணம் வந்து அது இதெல்லாம் கிடையாது கேஸ்ட் எல்லாம் பின்னடி வந்துச்சு வர்ணத்தில் தப்பு இல்லை எப்படி வர்ணம் தப்பு இல்லை வர்ணம் தான் அது செய்யுது இவரு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ராஜேந்திர பிரசாத் பிராமின்ஸுக்கு பாதுகாக்க பண்ணார் பண்ணி பதினோரு ரூபா பணம் கொடுத்தாரு ஒருத்தருக்கும் கேட்டது என்ன அப்படி பண்றீங்கன்னு கேட்டதுக்கு ஆமா அவங்களால தான் நாங்க பதவிக்கு வந்தேன் சொன்ன என்ன <laughs> 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 அதுல தேவையில்லாம ஒரு சென்டென்ஸ் வருது அது என்ன சென்டென்ஸ் பாருங்க அதாவது ஒரு துறவி அவர் பிராமணனா இருந்தால் சன்னியாசி அவன் சூத்திரனா இருந்தா ஹீ இஸ் கால்டு பரதேசி இப்போ ஒரு கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் நியாயப்படுத்துது எதா வர்ணத்தை ஜாதி இல்லைங்க மறுபடியும் சொல்றேன் இது வரணும் ஆமா சிவனை வந்து வேதங்கள்ல கண்டன் பண்றாங்க சிவனுடைய வழிபாடு வந்து வேதத்தில் கிடையாது சிவ வழிபாட்டு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அதாவது வேத காலத்துல பின்னடி வந்தது தான் தவிர ஆரம்பத்தில் கிடையாது கிபு கிமு அறநூறுல ஸ்வேதாஸ்பதார உரன்ஷது பேரில் தான் சிவனை வந்து அவர்கள் சரி ஏற்றுக்கலாம் ஏன்னா சிவா வந்து நேட்டிவ் சொல்லி கடவுள் ரிக்வேதா கண்டம்ஸ் த வர்ஷிப்பர்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சிவா நெக்ஸ்ட் ஆ இதில் வந்து பெற்றிருந்தால் ஆர்கியூ பண்ணுறாரு என்ன சொல்கிறாரு கடவுள் சாமி கட்டு கண்டு விட்டோம்னா டிஃபைல்மெண்ட் டிசக்ரேஷன் எல்லா ஜாதிகளும் அச்சகராக கூடாது அந்த அண்ணா சாமி தீட்டாகணும்னு சொல்றாங்க 
எல்லாம் கோர்ட் ரெக்கார்ட் பண்றாங்கல்ல அது வந்து இட்ஸ் நாட் ரேஷியல் கிரைம் இப்போ இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல பரா 1 டன் அதுல என்ன சொல்றாங்க நான் வந்து இந்த மதத்தை பத்தியோ தியாலஜி இறையியல் பற்றியோ நான் வந்து எதையும் அந்த ரிசர்ச் பேப்பர்ல நான் பேப்பர் எழுத விரும்பல அதுக்கு முன்னோர இல்ல அப்படி சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் அதான் செஞ்சிருக்காங்க பரா போயிருக்கோம் <laughs> 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 வர்ணாசுனாதன <laughs> 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 In the instant, the word Sanadana qualifies the noun Dharma, which means principles or a value system. The phrase Sanadana Dharma thus means eternal or perpetual value system, code of contact. As an alternate word, as an instructional observation, the use of the word Sanadana as a standalone expression is confusing. It is, one, uh, it is only if both of them are used together as Sanadana Dharma that the phrase would have desired meaning. சனாதனம் சொல்லாம தர்மான்னு சேர்த்து சொல்லணும் இட் இஸ் டேப்லஸ் அண்ட் பர்வேட்ஸ் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இரஸ்பெக்ட் ஆஃப் பேரியர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது கீழே வந்து அப்புறம் அந்த இதில் ஒப்பீனன் கேட்குறாங்க பாரா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல எதாவது நடக்குது ஹிந்து நெக்ஸ்ட் ஒதுக்கிட்டு <laughs> 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 அடுத்தது <laughs> 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 பாத்துக்கலாம் <laughs> சொல்லுவார் <laughs> 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 பிஜேபியில ராஜகோபால் அவர் என்ன சொல்றாரு அதாவது தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆன்டி ஹிண்டு பிரச்சாரம் நிறையா இருக்குங்கிறாரு ஆன்டி ஹிண்டு ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு கேட்குறாங்க நிர்வாகம் இல்லை இந்த இதை போய் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் பிராமின் டாமினேஷன் போய் சொல்கிறாங்க அதுதான் ஆன்டி ஹிண்டுங்கிறாரு அவர் பிராமின் தான் ஹிண்டுங்கிறீங்களா அப்படின்னா ஆமாங்கிறாரு அதாவது மீக்லி அக்செப்டட் மிஸ்டர் ராஜகோபால் ஈக்குவேஷன் பிராமின் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஹிண்டு ஹிண்டு seems to reverse the social engineering operation anti hindu he is anti hindu na anti brahmin sotranga na avan sotranga na artham adu bjp no next next இப்ப ஹிந்துசம் என்ன டெஃபர் பண்ணனும்னா ஒரு ஹிஸ்டரியன் டிஃபர் பண்ணாரு யுஎன் கோஸ்ட் புக்ல இருக்குது அந்த அவரும் பேரை ரெஃபர் பண்ணல அதுல ஆனா ரொம்ப அழகான டெஃபினிஷன் அது ஹிந்துசம் என்னன்னா ஒரு அது கண் அதாவது ஹிந்துஸ்தில் பிராமின்ஸ் இருப்பாங்க 
அதனால் தங்க தாங்கள் பிறவியின் அடிப்படையில் உயர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் பிராமணர்களும் ஆமாமாம் அவர்கள் அவர்கள் எங்களை விட பிறவியில் உயர்ந்தவர்கள் தான் என்று நம்பும் சூத்திரர்களும் அவர்கள் அடங்கியது தான் சூத்திரர்கள் நல்ல இதுவும் வயசு சாத்திரம் வச்சுங்களேன் அதாவது தங்களை உயர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் பிராமணர்களும் பிராமணர்கள் உயர் உயர்ந்தவர்கள் தான் என்று கருதிக்கொள்ளும் மற்றவர்களும் இருக்கும் மதம் தான் ஹிண்டு இஸ்லாம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகான மனுஷன் கொடுத்துருக்காரு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் செல்ஃப் அசப்ஷன் மிக அழகான செல்ஃப் அசப்ஷன் தனக்குறதுக்கு <laughs> பிளாக்ஸ் அடிமையானாங்கல்ல ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து கொண்டு போகிறாங்க கொண்டு போகும்போது பிளாக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் அடிமையாக வரேன்னு யாரும் போகல முதல்ல ஏதாவது நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு இன்டர்நெட்டில் வராமல் மற்றவங்களாம் போனாங்க எல்லாம் வேறு போனாங்க ஆனால் அங்கே நடக்கிறது என்னங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்ச உடனே வெள்ளக்காரங்க கப்பல் வந்து நிற்கும் நிற்கும் போது அவங்க பயந்துகிட்ட ஓடுவாங்க அப்போ என்ன சார் அப்போ எல்லாம் காட்டு உள்ள ஓடிடுவாங்க கப்பல் வருது ஆளை பிடிக்க போகிறாங்க யார் ஆளை பிடிச்சி கொடுத்தா அந்த ஊர் நாட்டாம கொடுத்துட்டு காசு வாங்கிக்குவார் இங்கேயும் அதே சாதி தலைவர்கள் அதே நாட்டாமை வேலையை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் காலங்காலமாக தங்களுடைய சாதியில் இருக்க யாரும் படிக்கக்கூடாதுன்னு சட்டங்க தான் சாதி யாரையும் படிக்க விடுறது இல்லை இவங்களே ஏன் என் சாதியில் இருக்கவங்க படிக்கக்கூடாதுன்னு இவங்க கேட்கல மேலே இருக்கவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து என் சாதிக்கு நான் நாட்டாமையாக இருக்கேன்ல அது போதும் எனக்கு அங்கே ஆப்பிரிக்காவில் அந்த நாட்டாமைகள் என்ன செஞ்சாங்களோ அதே இவங்க செஞ்சுருந்தாங்க அது அந்த விஷயம் தெரிஞ்சப்ப இப்படி தான் போகுதுன்னா குழந்தைகள் தப்பிக்க முடியாத சுச்சுவேஷனில் என்ன செஞ்சாங்க தாய்மார்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளை கழுத்து நிறுத்தி பண்ணுறாங்க அங்கே போய் அடிமையாக இருக்கிறத விட சத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இது இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதோ இந்த மாதிரி சனாதனம் நியாயமானது தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தும் யாராக இருந்தாலும் நான் பிறவியில் வந்து நான் வந்து தாழ்ந்தவன் பிறவியின் அடிப்படையில் தாழ்ந்தவன் தான் அப்படின்னு சொல்லி நீ அதை அதை ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை எனக்கு கிடையாது அதை எனக்கு அவன் ஒத்துக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்ட அமைப்பு யாராலும் உருவாக்க முடியாது அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏற்றுக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறதும் தப்பு தான் பாருங்க முன்னாடி சார் ஆ இது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் நோ ரிட்டர்ன் பேர் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்குது அந்த முதல்ல ரெண்டு தமிழ் மட்டும் இருந்துச்சு இப்போ மறுபடியும் அதை வந்து ஒரு மெமரியெல்லாம் கட்டியிருக்காங்க இந்த இடம் வழியாக தான் முதன் முதலாக ஸ்லேவ்ஸ் அமெரி ஆ பிளாக்ஸ் வந்து அமெரிக்காவுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் அடிமைகளாக அங்கே போனவங்க திரும்பி வந்தது கிடையாது அதனால் பாயிண்ட் ஆஃப் நோ ரிட்டர்ன் அது பேர் வச்சு வச்சு இப்போ வந்து மெமரியல்ஸ் கட்டி வச்சுருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு இந்த மாதிரி ஜட்மெண்ட் சராதர தர்மத்தை நியாயப்படுத்தும் எந்த ஒரு உத்தரவோ தீர்ப்போ அது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் நோ ரிட்டர்ன் இதை நான் விட்டு விட்டோம் என்றால் காலங்காலத்தில் நம்ம அடிமையாக தான் இருக்க வேண்டும் கடைசி <laughs> போடுங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 It is not a relief. India is not a relief. Who is the one 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 who is the
வர்ணம் வந்து இலக்கையாக வந்து முதல்ல உருவானது அதில் வந்து கேஸ் சிஸ்டம் கிடையாது கிடையாது வர்ணமே இவர்கள் உருவாக்குனது தான் அதில் மகாபாரதத்தில் வந்து கொட்டேஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு ஆர் வி வந்தர்கர் அவருடைய புத்தகங்கள் சில பேர் வர்ணம் உருவாக்குனது இந்த பீரியடில் இவங்க யார் யார் பிராமணர்களை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளவில்லையோ அவங்கள வந்து சூத்தர்களாகவும் சூத்தர்களை வைசியர்களாகவும் வைசியர்களை சத்திரியர்களாகவும் மாற்றி மாற்றி அப்கிரேட் பண்ணவும் டவுன்கிரேட் பண்ணவும் செஞ்சாங்கன்னு என் பீப்பின்ட்டு ஏலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டியா என்ற புத்தகத்தில் பேஜ் நம்பர் நைன்ட்டி ஒன்ல இருக்கு அந்த பேஜ் காமிச்சிருக்காங்க இது வந்து இது வர்ணம் தானே வர்ணம் தானே அந்த வர்ணத்துக்கு கவர்மெண்ட்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்கள வந்து பிராமின்ஸ் மட்டும் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் சொல்லி சாணக்கிய அந்த காசு எழுதி போயிருக்காங்க கீழே முந்நூறு இல்ல ரிசர்வேஷன்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னைக்கும் ரா அமைப்பு இருக்கு ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் அதுக்கு பேர் என்னன்னா ரிலேட்டிவ் அண்ட் அசோசியேட்ஸ் இன்னும் பேர் இருக்கு அதுல அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாம் வந்து ஓபன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கிடையாது அவங்க வேண்டிய சொந்தக்காரங்க வந்து எடுத்து போட்டுப்பாங்க நான் சொல்லல அது ஒரு கமிட்டியே அதை பத்தி ஒரு கமிட்டி சங்கர நாயர் கமிட்டி நினைக்கிறேன் அது வந்து மக்கள் சொல்றாங்க ரிலேட்டிவ் அசோசியேஷன் அது உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லுது அந்த அன்னைக்கு உள்ளது இன்றைய வரைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அங்க வல்லரசாகவே <laughs> 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 பின்லாண்டு வல்லரசா ஸ்வீட் நார்வேஸ் வல்லரசாகணும்னு பேசலையா நல்லவங்களா இருக்காச்சு சோஷியல் செக்யூரிட்டி எவ்வளவு அருமையான சிஸ்டம் இருக்கு அங்கே கடைசியில் போங்க